নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রীনীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস নীল প্রেমিকের প্রথম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনো অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় শুরু করা যাক শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস নীল প্রেমিকের প্রথম পর্ব বাসটা এবার ছেড়ে দেবে ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে শ্রীনজয়ী হাফ ছেড়ে বাঁচল সে এখন প্রায় নিশ্চিত যে তার পাশে সিটটা ফাঁকাই যাবে হাত ঘড়ি দেখল রাত দশটা বেজে চুয়াল্লিশ তার মানে ঠিক আর এক মিনিট আছে বাস ছাড়ার বাসের সব সিটে যাত্রীরা বসে আছে শুধু শ্রীনজয়ীর পাশে একটা সিট ফাঁকা সে নিশ্চিত ওটা ফাঁকাই যাবে তার মানে সারা রাত হাত পা ছড়িয়ে ইচ্ছে মতো বেঁকে চুড়ে বসে জার্নি করা যাবে এই সময় শ্রীনজয়ীর মোবাইল বেজে উঠল ফোনের পর্দায় নম্বরটা ভেসে উঠেছে বাবার ফোন নম্বর হ্যাঁ বলো ঠিক মতো বাসের জায়গা পেয়েছিস তো মা হ্যাঁ সব ঠিক আছে একবার মায়ের সঙ্গে কথা বল সাবধানে যাস মা হ্যাঁ ঠিক আছে সাবধানে যাওয়ার কি আছে ড্রাইভার যেমন বাস চালাবে সারাদিন যা ধকল গেছে বাস চলতে আরম্ভ করলে একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ব ঘুমলেও সতর্ক হই ঘুমোস মা আজকাল রাতের বাস তাতে চোর ডাকাতের বড় উপদ্রব তুমি না শুধু খুঁজে খুঁজে বিপদের কথা বলো চিন্তা করো না পৌঁছে যাব কাল সকালে পৌঁছে একটা ফোন করে দিস মা আমি আর তোর বাবা চিন্তায় থাকব কিন্তু ওকে মা গুড নাইট এক সময় বাস ছেড়ে দিল এখনো স্পিড নেয়নি মৃদু গতিতে ধর্মতলার বাস গুমটি থেকে মোড় ঘুরে রাজভবনের দিকে এগোচ্ছে ঠিক সেই সময় বাসের বন্ধ দরজাতে কার হাতের চাপড় উঁচু সরে থেমে গেল বাস দরজা খুলে দিল বাস কন্ডাক্টর হুড়মুড় করে একজন যাত্রী উঠে এলো বাসের ভেতর এক মুহূর্তে যাত্রীর আগা গোড়া দেখে নিয়েছে শ্রীনজয়ী জিন্স ট্রাউজার রাউন্ড নেক কালো গেঞ্জি মাঝ বয়সী মাথা চুল পাতলা বিশদৃশ ভুঁড়ি চোখে সোনালি ফ্রেমে চশমা গোলমুখ হাতে একটা সুটকেস বাসে একটা মাত্র সিট ফাঁকা এবং সেটা শ্রীনজয়ী পাশের সিট শ্রীনজয়ী বসেছে জানলা ঘেঁষে ওই সিটটাতেই যে লোকটা বসবে এটা বলাই বাহুল্য হাতে সুটকেসটা মাথার ওপরে লাগেজ পেসে চালান করে দিয়ে লোকটা ধপ করে বসে পড়ল তাতে বেশ কেঁপে উঠল সিটটা শ্রীনজয়ীর মৃদু ঝাঁকুনি লাগলো লোকটা শ্রীনজয়ীর দিকে চোখিতে একবার তাকাল গুড ইভিনিং ম্যাডাম বলার সঙ্গে সঙ্গে নিকোটিনের ছোপ লাগা দাঁতগুলো দেখা গেল লোকটার শ্রীনজয়ীর নাকে ভক করে অ্যালকোহলের গন্ধ ভেসে এলো মদ খেয়ে বাসে উঠেছে লোকটা সেই কারণেই ওর গুড ইভিনিং এর বিনিময়ে ভদ্রতাবশত ওয়েলকাম বলার ইচ্ছে হলেও ইচ্ছেটা দমন করল শ্রীনজয়ী বরং দুজনে সিটের মাঝখানে যে কমন হাতলটা থাকে সেখান থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে জানলার দিকে আরও ঘেঁষে জড়সড় হয়ে বসল তার মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল যা ভেবেছিল তা আর হলো না ভেবেছিল একাই সিটটার দখল নিয়ে বাসে রাত জার্নি করবে বাসে কেউ থাকবে না ফলে কোনো অস্বস্তির কারণও ঘটবে না কিন্তু এখন মনটা দমে গেল 
সারা রাত জার্নি করতে হবে এই বাসে ভোর সাতটার আগে গন্তব্যে পৌঁছবে না শ্রীঞ্জয়ের মতো একজন যুবতীর পক্ষে পাশে একজন অচেনা পুরুষ নিয়ে সারা রাত বাসে ভ্রমণ করা কতটা নিরাপদ সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে কারণ পঁচিশ বছর বয়সে পুরুষ অনেক দেখেছে শ্রীঞ্জয় এটা তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে অধিকাংশ পুরুষই মেয়েদের সহজপন্ন ভাবে এবং একটু সুযোগ পেলেই শরীরের দিকে লোভী হাত বাড়াতে চায় এই লোকটা অর্থাৎ পাশের এই যাত্রী আবার মদ খেয়ে বাসে উঠেছে অতএব শ্রীঞ্জয়ের দুর্ভাগ্য যে তাকে প্রায় সারা রাতই এমনকি তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেও সতর্ক থাকতে হবে কোনোভাবেই পুরুষটিকে অসভ্যতা করতে দেওয়া চলবে না শ্রীঞ্জয় লোকটাকে চেনে না চেনার কথাও নয় যখন চিনবে তখন বুঝবে কার পাল্লায় পড়েছে এখন বাসে রাত জার্নির জন্য শ্রীঞ্জয়ের পরনে আছে জিন্স ট্রাউজার আর ফুল হাতা শর্ট সাদা শর্ট জিন্সের পকেটে আছে মানি ব্যাগ আর শর্টের পকেটে আছে আইডেন্টিটি কার্ড লাল রঙের আইডেন্টিটি কার্ড এই কার্ড কিংবা পরিচয়পত্র তাকে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জায়গায় বিশেষ সম্মান দেবে পুলিশ এই পরিচয়পত্র দেখলে তাকে বিশেষভাবে প্রোটেকশন দিতে বাধ্য অতএব ঘাবড়ানোর কিছুই নেই বাস বেশ জোরেই ছুটতে শুরু করেছে এখন ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে যাচ্ছে রাতের বাইপাসে দ্রুতগামী গাড়ির পর গাড়ি বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনের আলো ঠান্ডা হাওয়া ধাপা থেকে উঠে আসা দুর্গন্ধ এখন জুন বাসের সব জানলা খোলা কখন যেন বাসের মধ্যেকার উজ্জ্বল আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বল্প পাওয়ারের আলো চলছে আলো আধারি পরিবেশ যাত্রীরা যাতে ঘুমোতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা আশেপাশে যাত্রীরা এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বলছিল ক্রমে তাও কমে এলো সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে পাশে যাত্রীর দিকে একবার আর চোখে লক্ষ্য করল শ্রীঞ্জয় এই স্বল্প আলোতেও সে চোখের সামনে একটা ইংরেজি পেপার ব্যাগ খুলে ধরে আছে কতটা পড়তে পারছে কে জানে শ্রীঞ্জয় সঙ্গে দুটো লাগে যাচ্ছে একটা বড় সুটকেস আর মাথার ঠিক ওপরে লাগেজ স্পেসে সেটা রাখা আর একটা মাঝারি সাইজের ব্যাগ সে তার দুপায়ের ফাঁকে নামিয়ে রেখেছে ওই ব্যাগে অনেক টুকিটাকি জিনিসপত্র আছে শ্রীঞ্জয় ব্যাগটা কোলের ওপর তুলল চেন টেনে বের করে নিল বাটিক প্রিন্টের একটা ছোট চাদর তারপর সেই চাদরটা জড়িয়ে নিল নিজের গায়ে আরও একটু জড়সড় হয়ে জানলা ঘেঁষে বসল চোখ বুঝিয়ে ঘুম বা চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু ঘুম কি অত সহজে আসে মনের মধ্যে কত রকম চিন্তা এক রাশ সমুদ্রের ঢেউ হয়ে যেন ধেয়ে এলো কলকাতা থেকে অনেক দূরে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের একটা ব্লকে পাঁচ বছর সাত মাস কুড়ি দিন বিডিও চাকরি করার পর অবশেষে বদলির অর্ডার এসেছিল শ্রীঞ্জয়ের এইসব প্রশাসনিক চাকরিতে নানা ঝামেলা লেগেই থাকে চাকরিটা যে ঝামেলা সেটা তো সবাই জানে কিন্তু বদ্দির আদেশ পাওয়ার পরও যে একজন তাড়াতাড়ি পুরনো জায়গা থেকে মুক্তি পায় এমন তো নয় কেননা তার পরিবর্তে যে কাজ করতে আসবে সেই ব্যক্তি অনেক সময় তাড়াতাড়ি জয়েন করতে আসে না ফলে বদলির কাগজ হাতে পুরনো অফিসারকে শুধু অপেক্ষাই করে যেতে হয় শ্রীঞ্জয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য তা হয়নি তার বদলির আদেশ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাকরণের কর্তারা তার জায়গায় যে বিডিও হয়ে কাজ করতে আসবে তার আদেশও দয়া করে বের করে দিয়েছিলেন ফলে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সেই যুবক এসে শ্রীঞ্জয় থেকে ব্লকের চার্জ নিয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে দিল শ্রীঞ্জয়কে এবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে জয়েন করতে হবে নতুন কর্মস্থলে কিন্তু নতুন কর্মস্থল শ্রীঞ্জয়ের একেবারেই পছন্দের হয়নি এতদিন সে কলকাতা থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার দূরে এক আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লকে কাজ করল তার আশা ছিল যে সে কলকাতার কাছাকাছি কোনো জেলা অফিসে বা মহকুমা অফিসে পোস্টিং পাবে কিন্তু এবার সে বদলি হয়েছে এক মহকুমা অফিসে বর্ডার সংলগ্ন এলাকা তার মানে ঝামেলার জায়গা কলকাতা থেকে মোটেও কাছে নয় বেশ দূর অন্তত আড়াইশো কিলোমিটার দূরে তার মানে আবার শ্রীঞ্জয়ীকে বাবা মাকে ছেড়ে কয়েক বছর বাইরে কাটাতে হবে এটা সে আশা করেনি সে সরকারের থেকে অন্তত কিছুটা বদান্যতা আশা করেছিল চাকরি শুরুতেই সে কলকাতা থেকে নিজের বাড়ি থেকে অনেক অনেক দূরে প্রায় ছ বছর কাটিয়ে দিল তারপর কি তার পোস্টিং একটু কাছাকাছি হতে পারত না যাতে সে অন্তত বাড়ি থেকে অফিস যাতায়াত করতে পারে কিন্তু তা তো হলো না বরং উল্টোটাই হলো এর কারণ একটাই হতে পারে 
মহাকরণে একজন ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে শ্রীনজয়ীর ঝগড়া হয়েছিল তার ধারণা এই ঝগড়ারই ফল তারই এত দূরে পোস্টিং এমন একটা পোস্টিং যেখানে সরাসরি ট্রেন লাইন নেই এক্সপ্রেস বাসই ভরসা ট্রেনে যাওয়া যায় না তা নয় তবে একেবারে মহকুমা শহর পর্যন্ত ট্রেন যায় না বেশ কিছু দূর গিয়ে আবার বাসে যেতে হয় সেরকম ব্রেক জার্নিতে একেবারেই সায় নেই শ্রীনজয়ী তাই সে বাসেই যাচ্ছে সরকারি বাস এরকম বাস কলকাতা থেকে ওই মহকুমা শহর পর্যন্ত দিনে মাত্র দুটো যায় একটা সকাল আটটা নাগাদ আরেকটা এই রাতে মাঝখানে অবশ্য দুপুর এবং বিকেলের দিকে দুটো এক্সপ্রেস বাস যায় তবে সেই বাস দুটো বেসরকারি ব্যবসায়ীদের প্রচুর ভিড় হয় আর সার্ভিসও বিশ্বাসযোগ্য নয় প্রায় টায়ার ফেঁসে বাস রাস্তায় পড়ে থাকে এরকম শোনা যায় নতুন জায়গায় জয়েন করতে যাওয়ার আগে অনেক ছোটখাটো কাজকর্ম ছিল টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনাকাটা ছিল তাছাড়া শৃঞ্জয়ী বরাবরের লেট রাইজার তাই সকালের বাসে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না তার বাবা অবনীমোহন গতকাল ধর্মতলার গুমটি থেকে অগ্রিম টিকিট কেটে এনেছিলেন পাঁচ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন বিডিও চাকরি শেষ হচ্ছিল না তখন অধৈর্য হয়ে একদিন ছুটি নিয়ে শৃঞ্জয়ী মহাকরণে এসেছিল তাদের দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে ওই অফিসারের সঙ্গে যে তার খুব আলাপ ছিল এ কথা বলা যাবে না পাঁচ বছরের চাকরি জীবনে মাত্র একবারই শ্রীনজয়ী ওই অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছিল অন্য কি একটা কারণে তখনই লোকটার সঙ্গে কথা বলে তার ভালো লাগেনি গড়পড়তা আমলা সুলভ চেহারা মাঝারি উচ্চতা মোটা সোটা গোলগাল চেহারা মাথায় পাতলা চুল এমন এক ভঙ্গিতে কথা বলেন যেন পৃথিবীর সব বিষয়ে তিনি জ্ঞান আহরণ করে বসে আছেন যাই হোক দ্বিতীয়বার শ্রীনজয়ী সরাসরি তার চেম্বারে ঢুকেছিল ভাগ্য ভালো তখন তিনি চেম্বারে একাই ছিলেন কি একটা ফাইল মন দিয়ে পড়ছিলেন ফুটবলারের যেমন ফুটবল ক্রিকেটারের যেমন ক্রিকেট ব্যাট জাদুকরের যেমন জাদুদণ্ড তেমনই আমলাদের নৃত্যসঙ্গী হল ফাইল শ্রীনজয়ী টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখেও অফিসার কিন্তু তাকে বসতে বলেননি বাধ্য হয়ে শ্রীনজয়ী বলেছিল বসতে পারি স্যার যেন এই প্রথম তার উপস্থিতি বিষয়ে অফিসার সচেতন হলেন এভাবে তাকিয়েছিলেন তিনি তারপর ঘাড় নেড়েছিলেন বসেছিল শ্রীনজয়ী বসে নিজের ব্লকের নাম বলেছিল তার নিজের অফিস ছেড়ে হঠাৎ রাইটার যে আমার কাছে দাঁড়াও হাত নেড়ে শ্রীনজয়কে থামিয়ে দিয়েছিলেন অফিসার এই যে আমার কাছে এসেছ জেলার ডিএম এর পারমিশন নিয়ে এসেছ আমি এসডিওর পারমিশন নিয়ে এসেছি এসডিও আমার ইমিডিয়েট বস ছুটি নিয়ে এসেছি আমি তার প্রমাণও আছে আমার কাছে দেখাবো না না থাক বুঝেছি এখন বলো কিসের দরকার স্যার আমি তো পাঁচ বছরের বেশি হয়ে গেল বিডিও চাকরি করছি এবার কি আমার বিড্রল হবে না কত বছর বিডিও চাকরি করছো বললে পাঁচ বছরেরও বেশি আমি কতদিন বিডিও চাকরি করেছি জানো না জানি না কি করে জানব সাত বছরেরও বেশি তোমরা আজকালকার ছেলে মেয়েরা এত ইম্পেশেন্ট কেন তাহলে এখনো আমাকে বিডিও চাকরি করতে হবে তাই তো না হয়তো তা নয় তোমাদের উইথড্রলের কথা ভাবা হচ্ছে ভাবা হচ্ছে শুনে এনকারেজ হলাম স্যার শুধু একটা রিকোয়েস্ট কিসের রিকোয়েস্ট আমি তো এতদিন অনেক দূরে চাকরি করলাম আমাকে কলকাতার একটু কাছাকাছি পোস্টিং দেবেন স্যার আমি মা বাবার একমাত্র সন্তান বাবা রিটায়ার্ড মা অসুস্থ আমি ওদের কাছাকাছি থাকলে ওদের একটু সুবিধে হয় এবার যেন ডেপুটি সেক্রেটারি বেশ বিরক্ত হলেন তার কপালে ভাঁজ পড়ল এই সব রিকোয়েস্ট আমার কাছে করবে না ডোন্ট ওয়েস্ট মাই টাইম ওকে প্রত্যেকেরই অসুবিধে থাকে আর প্রত্যেকেই কলকাতার কাছাকাছি চাকরি করতে যায় তা সবাই যদি কাছেই চাকরি করে তাহলে দূরে যাবে কে এবার শ্রীনজয়ের রাগ হয়ে গেল স্যার আমার কাছে অনেক উদাহরণ আছে কিসের উদাহরণ আমাদের সার্ভিসের অনেক অফিসার অনেক বছর কলকাতার আশেপাশে চাকরি করেছে করছে কোনো দিনই দূরে পোস্টিং হয় না তাদের কেন জানেন তার কারণ তাদের পেছনে বড় সাপোর্ট আছে হয় পলিটিক্যাল সাপোর্ট নয়তো বিউরোক্র্যাটিক সাপোর্ট সেই কারণেই আপনারা কোনো দিনই তাদের দূরে জেলায় পাঠাতে পারেন না আপনারা আপনাদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি দেখান শুধু আমাদের মতো অফিসারদের উপর 
যাদের পেছনে না আছে রাজনৈতিক নেতাদের মদত না আছে বড় বড় অফিসারদের কৃপা দৃষ্টি শ্রীনজয়ের এই ধরনের কথাবার্তায় অফিসারের কালো মুখ বেগুনি হয়ে গেল তোমার সাহস তো কম নয় হুম একজন সামান্য বিডিও হয়ে সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় এখনো শেখনি ইউ গেট আউট ফ্রম মাই চেম্বার আই উইল কিপ ইউর নেম ইন মাই মাইন্ড আই উইল সি ইউ শ্রীনজয়ীর আগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল সে আমি জানি ইউ উইল টেক ইউর রিভেঞ্জ আর ওই একটা কাজই তো আপনারা ভালো পারেন ঠিক আছে আপনিও জেনে রাখুন যেখানেই পোস্টিং হোক সেখানেই আমি যাব একবারও রিকোয়েস্ট করতে আসব না আমি কিন্তু মাথা নত করতে শিখিনি স্যার আই উইল হোল্ড মাই হেড হাই এই কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে শ্রীনজয়ী সেদিন বেরিয়ে এসেছিল ডেপুটি সেক্রেটারির ঘর থেকে শ্রীনজয়ী এরকমই ভীষণ মাথা গরম তার মাথা গরম হয়ে গেলে সে বোধ হয় ঈশ্বরকেও দু কথা বলতে ছাড়বে না শ্রীনজয়ীর ন্যায় অন্যায় বোধ অতি স্পষ্ট যদি সে কোনো কিছুকে অন্যায় বলে ভাবে তাহলে সেই অন্যায় বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য সে কোনো কিছু তোয়াক্কা করে না বিডিও চাকরি করার বছরগুলিতে সে তিনজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে দুর্নীতির দায় জেলে পাঠিয়েছে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে তার রেয়াত ছিল না তাদের কাউকে সে অতিরিক্ত সমীহ করেনি কোনোদিন এর ফলে তাকে প্রায় ঘন্টার পর ঘন্টা ঘেরাও হয়ে থাকতে হতো কিন্তু তাতে শ্রীনজয়ীর স্পিরিট এতটুকু কমেনি তাকে সবাই আড়ালে বলতো আয়ন লেডি বদলির আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে ঝগড়ার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল শ্রীনজয়ীর ভদ্রলোক রিভেঞ্জ নিতে ছাড়েননি এমন এক মহকুমায় তাকে পোস্টিং করেছেন যেটা সীমান্ত এলাকা কলকাতা থেকে বেশ দূর প্রচুর প্রশাসনিক সমস্যা সেখানে এবং অবশ্যই কলকাতার বাড়িতে বাবা ও মাকে রেখে তাকে একাই থাকতে হবে কর্মস্থলে কিন্তু শ্রীনজয়ী তাতে পিছুপা হয়নি তার জায়গায় নতুন বিডিও জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে অফিসে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সাত দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতার বাড়িতে চলে এসেছিল এই সাত দিনের ছুটি তার পাওনাই ছিল ছুটি শেষ হলো আজ আর আজ সে রাতের বাসে চলেছে আগামীকাল সকালে মহকুমা অফিসে জয়েন করবে গত সাত দিনে অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে নিল সেঞ্জয়ী সে যাদের সঙ্গে কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে তাদের কেউই তার মতো সিভিল সার্ভিসে ঢোকেনি কেউ কলেজে পড়ায় কেউ স্কুলে পড়ায় কেউ ব্যাংকে চাকরি করে তাদের সঙ্গে তো বেশ কয়েকদিন জমি আড্ডা দেওয়া হলই কিন্তু এরই মধ্যে বাবা এবং মায়ের উৎসাহে হিরকের বাড়িতেও একদিন যেতে হলো শ্রীনজয়ীকে একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বাবা কথাটা তুললেন শিবেনবাবু আজ ফোন করেছিলেন শিবেনবাবু উৎসাহিত হয়েছিলেন মা কখন গো এই তো সন্ধ্যের দিকে তখন তুমি কিচেনে আর মেয়ে বাড়ি ফেরেনি কি বললেন শিবেনবাবু আগামীকাল শনিবার ওদের বাড়িতে সন্ধেবেলা আমাদের তিনজনের নেমন্তন্ন আগামীকাল কিরে ঝুম্পা যাবি তো শ্রীনজয়ী তার বাবা মায়ের কাছে ঝুম্পা আগামীকাল শ্রীনজয়ী খেতে খেতে একটু থমকেছিল কি যেন ভাবছিল কেন আগামীকাল কি তোমার অন্য কোটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল সিনেমা তো পরেও দেখতে পারবি ছুটিতে তো পরেও আসবি কিন্তু শিবেন বাবুদের ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করা উচিত মা রুমা বলেছিলেন ওই একই যুক্তি তো এক্ষেত্রেও খাটে মা শিবেন বাবুদের বাড়ি তো পরেও ছুটিতে এসে যাওয়া যেতে পারে ওরা বললেই যেতে হবে আমারও তো একটা সুবিধে অসুবিধে থাকতে পারে নাকি ব্যাপারটা একটু বোঝো ঝুম্পা আগামীকাল রাত আটটা নাগাদ হিরক লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ফোন করবে কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে এতক্ষণে বেড়াল তার ঝুলি থেকে বেরিয়েছে শিবেন বাবুর ছেলে হিরক লস অ্যাঞ্জেলেসে গত দশ বছর আছে প্রথমে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে একটা বড় অফিসে চাকরি করত এখন নিজেই নাকি একটা ফার্ম খুলে বসেছে মাসে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় শিবেন এবং অবনীমোহন একই ব্যাংকে সহকর্মী ছিলেন অবনীমোহন এক বছর হলো অবসর নিয়েছেন শিবেন তার থেকে বয়সে একটু ছোট তিনি নাকি আগামী বছর অবসর নেবেন শ্রীনজয়ী জানে না কবে যেন দুই সহকর্মীর মধ্যে ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল যে হিরকের সঙ্গে শ্রীনজয়ীর বিয়ে হবে 
পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় শ্রীনজয়ী উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিবেনবাবুর উৎসাহ তার সম্বন্ধে আরও বেড়ে যায় হীরককে তিনি শ্রীনজয়ীর ফটো দেখান হীরকের শ্রীনজয়ীকে পছন্দ হয় সে শ্রীনজয়ীকে বিয়ে করে লস অ্যাঞ্জেলেসে নিয়ে যেতে চায় অবনীমোহনের প্রস্তাব একদিন শুনে রুমা অতি আনন্দ পেয়েছিলেন না শ্রীনজয়ীরও প্রথমে খারাপ লাগেনি তখন সবে সে ছমাস হলো বিডিও চাকরি করছে মনে হয়েছিল কি হবে এই চাকরি করে এই পোড়া দেশে থেকেই বা কি হবে সারা জীবন ধনী দেশ আমেরিকায় থাকবে লস অ্যাঞ্জেলেসে কাটাবে এটা ভাবতেই কীরকম রোমাঞ্চ জেগেছিল মনে তার ওপর শিবেনবাবুর পাঠানো হীরকের ফটোগ্রাফ দেখেও ভালোই লেগেছিল খুবই হ্যান্ডসাম চেহারা দেখে মনে হয়েছিল শ্রীনজয়ীর পৌরুষ যেন ঝরে পড়ছে চোখ মুখ থেকে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অনেক ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল শ্রীনজয়ীর যেমন হয়েই থাকে কিন্তু প্রেম হয়নি কারো সঙ্গে কেন হয়নি বলতে পারবে না মাঝে মাঝে আক্ষেপ হয়েছে নিজের মনি প্রেমে পড়ার স্বাদ কেন সে এখনো এই পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত জানল না যাই হোক হীরকের চেহারা দেখে বেশ পছন্দ হয়েছিল শ্রীনজয়ীর এবং সে ভেবেছিল বিদেশে যাওয়ার এবং বিদেশে লাগাতার থাকবার এই সুবর্ণ সুযোগ সে হাত ছাড়া করবে না আর বাবা মা হ্যাঁ তাদের নিয়েও কিছুটা ভেবেছিল শ্রীনজয়ী ভাবে নি তা নয় লস অ্যাঞ্জেলেসে দুজনে সেটেল করার পর শ্রীনজয়ী তার বাবা মাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখবে কিছুদিন তারপরে একই সময় শিবেনবাবু এবং হীরকের মা আরতিও যেতে পারেন তাহলে বিদেশে বাঙালিদের সে এক ভালো মজলিস হবে যদিও বাবাকে ভালোই চেনে শ্রীনজয়ী তিনি বেশি দিন কলকাতা ছেড়ে বিদেশে থাকতে পারবেন না সে যত বিলাসিতার মধ্যেই থাকুন না কেন কয়েক মাস থেকেই হয়তো কলকাতার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠবে তার আর রুমা হচ্ছেন পুরোপুরি স্বামী অনুসারী স্বামী যেখানে থাকবেন রুমাও সেখানেই থাকবেন এত সব কল্পনা করে নিয়েছিল শ্রীনজয়ী নিজের মনে মনে শুধুমাত্র হীরকের ছবি দেখে এবং তার গুণপনার কাহিনী শুনে ফোনেও কথা হয়েছিল মুখোমুখি আলাপ হয়নি সুদূর লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে হীরক একদিন ফোনে শ্রীনজয়কে বলেছিল শ্রীনজয়ের একটু চটুল হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল সে বলেছিল মেয়েদের শুধু গলা সরি আপনার ভালো লাগে তাদের আর কিছু ভালো লাগে না হ্যাঁ তাদের আরো অনেক কিছুই ভালো লাগে তবে আপনাকে সামনাসামনি না দেখে বলতে পারবো না আর কি কি ভালো লাগার আছে তারপর একদিন হীরক বেশ কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এলো কলকাতায় প্রধান উদ্দেশ্য শ্রীনজয়ীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করা শ্রীনজয়কেও অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আসতে হলো কলকাতায় অবনীমোহন একদিন নিমন্ত্রণ করলেন হীরককে তাদের বাড়িতে যথাসাধ্য আয়োজন করেছিলেন হীরক বেশ মন দিয়ে খেলো প্রায় সব পদই পাবদা মাছ খেয়ে বলল এক্সেলেন্ট একেবারে সার্ডিন মাছের টেস্ট শ্রীনজয়ী লক্ষ্য করেছিল হীরককে সত্যি সুন্দর চেহারা হাইট অনেক পাঁচ ফুট দশ শ্রীনজয়ীরও বাঙালি মেয়েদের তুলনায় হাইট যথেষ্ট ভালো পাঁচ ছয় হীরকের পরনে একটা আকাশ নীল জিন্স ট্রাউজার আর ফুল স্লিভ ডোরা কাটা গেঞ্জি লম্বা ঘাড় মেধহীন চেহারা তীক্ষ্ণ চোখমুখ গলায় একটা সোনার হার চিকচিক করছে এক মাথা ঘন কোঁকড়া চুল মেয়ে পটানো চেহারা এক নজর দেখেই বলে দেওয়া যায় তো সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর হীরক প্রস্তাব রেখেছিল শ্রীনজয়ীকে নিয়ে বেড়াতে যাবে অবনীমোহন এবং রুমা সাগ্রহে সায় দিয়েছিলেন কি ড্রেস করবে এটা নিয়ে শ্রীনজয়ীকে কিছুটা ভাবতে হয়েছিল প্রথমে ভেবেছিল সেও জিন্স ট্রাউজার আর খাটো টপ পরবে তারপর মনে হয়েছিল সালভার কামিজ তারপর ভেবেছিল বিদেশে ওইসব পোশাকে মেয়েদের দেখতে অভ্যস্ত হীরক সুতরাং পুরোপুরি বাঙালি মেয়ের সাজে তাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে তবে তাই বলে যে খুব উদ্ভট সাজ তা নয় আসলে শ্রীনজয়ী নিজের সাজ পোশাক সম্বন্ধে খুবই সচেতন এম এ পাশ করার পর সে ছমাস বিউটিশিয়ানের কোর্সও করে নিয়েছিল নিতান্ত খেয়ালে বসে অতএব সে খুব ভালোই জানে কোন পরিবেশে কিংবা কোন উপলক্ষে কি সাজ সাজতে হয় অনেক ভেবে সে সেদিন সেজেছিল এরকম চকলেট রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ চকলেট এবং হলুদ রঙের মিশ্রণে দামি বাটিক সিল্কের শাড়ি গলায় একটা সরু সোনার চেন কানের লতিতে দুটো মুক্ত বাঁ হাতে কোনো আভরণ নেই ডান হাতে শুধু বড় চৌকো ডায়ালের ঘড়ি পায়ে হাই হিল জুতো মাথায় বয়কাট চুল শ্যাম্পু করার ফলে ঝরঝরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হীরক বলেছিল সুইডি আমি তো অনেকদিন কলকাতা ছেড়েছি 
শুনেছি এখানে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ফ্লাই ওভার্স শপিং মলস বিগ বাজার কিন্তু সেগুলো কোনোটাই তো বেড়াবার জায়গা নয় সো হোয়াট ডু ইউ সুজেস্ট আমি বুঝতে পারছি না কোথায় যাওয়া যায় সায়েন্স সিটি যাবেন সায়েন্স সিটি হিরক কীরকম তার ছিলের হাসি হাসি আই রিয়েলি ডোন্ট থিঙ্ক এনি ওয়ান্ডার্স আর ওয়েরিং ফর মি দ্যার ও সব সায়েন্স সিটি ফিটি তো এরা আমেরিকানদের থেকেই শিখে এসেছে আচ্ছা এটা কাজ করলে হয় না কি শুনেছি এখানে নলবন বলে একটা জায়গা আছে সেখানে নাকি বোটিং ফোটিং করা যায় চলুন সেখানেই যাই আপনি গেছেন কোনো দিন সেখানে তবে সেটাও সল্ট লেকে আই নো উই ক্যান জাস্ট ক্যাচ আ ক্যাব একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছিল ওরা নলবন জায়গাটা সত্যি সুন্দর শুধু যে বোটিং করার সুবিধা আছে তা নয় ছোট ছোট ছাতার নিচে টেবিল চেয়ার রাখা আছে সেখানে বসে কফি কিংবা ড্রিঙ্কস এবং স্ন্যাক্স নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যায় এরকম দুপুরেও জায়গাটা মানুষে মানুষে গিজগিজ করছে প্রচুর সুন্দরী মেয়ে তাদের সঙ্গে সুন্দর পুরুষ এখানে না এলে শ্রীনজয়ী বুঝতে পারত না এত মানুষ এরকম অসময় এখানে ফুর্তি করতে আসে বোটিংয়ে আগ্রহ দেখালো হিরক শ্রীনজয়ীর এ ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই সে কোনোদিন ওসব করেও নি অথচ ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় পা দিয়ে লিভারে চাপ দিয়ে শুধু বোটটাকে জলপথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তাও দেখা গেল শ্রীনজয়ী ভালো পারছে না তখন হিরক নিজেই দায়িত্ব নিল শ্রীনজয়ী হাত পা গুটিয়ে বসে রইল বোটটাকে সে নিজেই চালাতে লাগলো খারাপ লাগছিল না শ্রীনজয়ী তীর থেকে অনেক দূরে একেবারে সরোবরের মাঝখানে চলে এলো তারা তীর বাতাস মাথার উপর নীল আকাশ মনে হচ্ছিল কলকাতায় নেই অন্য কোথাও আছে বিয়ের পর ভেনেসে যাব আমরা সেখানে গন্ডোলায় চাপাবো দ্যাটস এ রিয়েলি থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স ইউনো প্রায় ঘন্টাখানেক বোটিং করার পর হিরক বলল যে এখানে আমরালার নিচে বসতে তার ভালো লাগছে না বরং তারা ভালো কোনো হোটেলে চলুক সামনেই হোটেল আইটিসি সোনার বাংলা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে চলল ওরা বিশাল অভিজাত হোটেল দূর থেকে দেখেছে শুধু শ্রীনজয়ী ঢোকা হয়নি ভেতরে রোজকার কাস্টমারদের জন্য আলাদা প্রশস্ত চত্বর মনোরম বসার ব্যবস্থা একটা টেবিলে বসল ওরা দুজনে এখানেও খুব ভিড় শ্রীনজয়ীর এক মুহূর্ত মনে হলো এখানে যেসব সুবেশ ভদ্রলোক এবং সুসজ্জিতা ভদ্রমহিলারা হই হই করে লাঞ্চ সারছে নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা গল্প গুজব করছে তারা সমাজের কোন স্তরে বাস করে তাদের পেশা কি তারা কি রোজই এভাবে জীবন কাটায় কি নেবেন বলুন কি নেব এখনো তো দুপুরের খাবার হজমই হয়নি সে কি বোটিং করে আমার তো বেশ খিদে পেয়ে গেছে সবই স্টার্ট উইথ সাম ড্রিঙ্কস ওটা আমার চলে না হেসে বলেছিল সুইজই তা বললে তো চলবে না আমার সঙ্গে থাকতে হলে ইউ মাস্ট বি এ কাস্টম টু ড্রিঙ্কস তা না হলে আমার সোসাইটিতে মিশতে অসুবিধা হবে সৃঞ্জয়ের মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গিয়েছিল একটু থেমে যেন বেশি বলা হয়ে গেছে এটা ভেবে হিরক বলল আসলে ব্যাপারটা কি জানেন তো ওখানে এত ঠান্ডা সবসময় প্রায় জিরো ডিগ্রির নিচে ইউ ক্যান্ট রিয়েলি গো উইদাউট ড্রিঙ্কস সে যাই হোক পরের কথা পরে ভাবা যাবে আমি আপাতত স্কচ বেস্কি নিচ্ছি আপনার জন্য লাইম জুস ওকে তার সঙ্গে সাম চিজ টেক্স হুইস্কির গ্লাসে সেপ নিয়ে একটা কিং সাইজ সিগারেট ধরিয়ে একেবারে চারিদিকে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে হিরক বলেছিল দেখুন আমি একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলতে পছন্দ করি আমার মনে হয় আমাদের বিয়ের ব্যাপারে একটা ডিল হয়ে যাওয়া দরকার ডিল ওয়াট মিন শ্রীনজয় যেন আঁতকে উঠেছিল হিরক হেসেছিল সরি কিছু মনে করবেন না ডোন্ট টেক ডিল ইন দ্য এক্স্যাক্ট সেন্স অফ দ্য টার্ম আসলে আমরা আমেরিকায় যে কোনো ধরনের সিরিয়াস কথাকেই অনেক সময় ডিল বলে থাকি তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ডোন্ট মাইন্ড 
আচ্ছা আমি বরং অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করি আই ওয়ান্ট নো অ্যাবাউট ইউর সার্ভিস কী চাকরি করেন আপনি আপনার চাকরির নেচারটা কি আপনি সিভিল সার্ভিস বলছেন সিভিল সার্ভিস ইউ মিন সার্ভিস ফর দ্য সিভিলিয়ান্স রাইট তাদের তো সব কাজই করতে হয় কি বলে বেশ ওই জুতো সেলাই থেকে চন্ডিপাট পর্যন্ত রাইট ও দেশের সিভিল সার্ভেন্সের স্ট্যাটাস খুব একটা উঁচু নয় অ্যান্ড দে অলওয়েজ পোলি পেড তাহলে তো আপনার ধারণা আছে দেখছি তবে আমাদের দেশে সিভিল সার্ভেন্টদের স্ট্যাটাস অতটা খারাপ নয় দু রকম সিভিল সার্ভিস আছে একটা স্টেট সিভিল সার্ভিস আর একটা ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস আমি স্টেট সিভিল সার্ভিসে বিলং করি মাইনে মোটামুটি পাই গাড়ি পাই আর ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস হলো এ দেশের রাজার চাকরি সে এমন জায়গা যেখানে রাজার মতো সম্মান পায় মানুষে বুঝলাম বাট ইউ আর ওয়ার দ্যাট ইউ গোনা হ্যাভ টু লিভ দিস জব আমি ঠিক করেছি কি ঠিক করেছেন আপনি লোক এটা জুন মাস আমি ডিসেম্বরে আবার দেশে ফিরব ভাবছি ডিসেম্বরে আপনাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাব আমি শোর আপনার কোনো আপত্তি নেই সব কিছু তো আপনি ঠিক করে বসে আছেন দেখছি না 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 ইটস নট দ্যাট তবে ডিসিশনগুলো তো আগে পুরুষকেই নিতে হয় তাই না কথাটা খট করে কানে বেজেছিল শ্রীনজয়ী একে কি বলে মেল শোভিনিসম আর হিরক কি তাতে পুরোপুরি আক্রান্ত লোক চাকরির মায়া আপনি করবেন না প্লিজ এখানকার চাকরিতে কত টাকা পান আপনি দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার ওখানে আমি আপনাকে এমন চাকরিতে ঢুকিয়ে দেব যার স্যালারি মাসে বিশ হাজার ডলার ক্যান ইউ ইম্যাজিন দ্যাট সেটা হয়তো সত্যি কিন্তু মনে রাখবেন এই চাকরিটা আমি তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে কম্পিট করে পেয়েছি এটা আমার নিজের অর্জিত চাকরি আর সেখানেই আমার গর্ব ওকে ওকে আই গেট দ্যাট ওকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু আমার ব্যাপারটাও তো ভাবতে হবে আপনাকে আই হ্যাভ অলসো ওয়ার্কড আউট আ প্ল্যান ফর মাই লাইফ ইউ নো ডিসেম্বরে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক মিন ওয়াইল ইউ লিভ ইউর জব অ্যান্ড গেট মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য ম্যারেজ রাইট সৃঞ্জয় চোয়াল শক্ত হয়ে যায় মনে হচ্ছিল হিরক তার মতামতকে তেমন পাত্তা দিতে চায় না নিজের সিদ্ধান্ত নিজের মতকে চাপিয়ে দিতে চায় তার উপর এটা একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না সৃঞ্জয় তারপর বাড়ি ফেরার সময় সেদিন ট্যাক্সিতে যা ঘটেছিল তাতে মনটা আরও বেশি গিয়েছিল শ্রীনজয়ের হোটেল থেকে যখন বেরিয়েছিল তখন বাইরে গাঢ় সন্ধে নেমে গেছে সময় যে সত্যি নদী স্রোতের মতন বয়ে যায় তা যেন একবার নতুন করে উপলব্ধি করল শ্রীনজয়ী হীরকের প্রশ্নের উত্তরে সে জানিয়েছিল সে বাড়ি ফিরবে এবং এটাও প্রস্তাব দিল যে সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে হীরক তার মতো চলে যাক হীরক তাতে রাজি হলো না সে একটা ট্যাক্সি নিল দুজনেই উঠে বসল তাতে শ্রীনজয়কে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে হীরক চলে যাবে বাইপাসের আলো অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি ছুটছে গাড়ির পর গাড়ি ছুটে চলেছে আকাশে চাঁদ আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না উঁচু উঁচু বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং এর আলোয় আকাশও যেন ঢাকা পড়ে গেছে একটু দূরত্ব রেখে শ্রীনজয় বসেছিল রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হীরক তাদের মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনল এবং ডান হাত প্রসারিত করে শ্রীনজয়ের কাঁধে রাখল একটু চাপ দিল শ্রীনজয়কে টেনে আনতে চাইল নিজের দিকে মৃদু এবং নিবিড় স্বরে বলল কাম ক্লোজ আ ডানি বি ফ্রি এরকম ব্যবহার শ্রীনজয়ী আশা করেনি সে বেশ কুঁকড়ে গেল কিন্তু এটি হীরক যে মনে হচ্ছে অপ্রতিরোধ সে নিজের মুখ এগিয়ে নিয়ে এল শ্রীনজয়ের মুখের কাছে শ্রীনজয়ী ঝটিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল ফলে হীরকের ঠোঁট শ্রীনজয়ীর কানে লতি স্পর্শ করল খুব অপটু খেলোয়াড়ের মতো হীরক উচ্চারণ করল ভালোবাসার এই বহিঃপ্রকাশ অসহ্য মনে হয়েছিল শ্রীনজয়ী সে শুধু ফিসফিস করে বলতে পেরেছিল বাট আই এম নট ইন দ্য মুড কিন্তু হীরককে তখন দমানো সত্যি মুশকিল সে এক হাতে শ্রীনজয়ের একটি স্তন চেপে ধরেছে তাকে ক্রমশ নিজের কোলের ওপর বসাতে চাইছে শ্রীনজয়ী প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চাইছিল 
Leave me alone. Please, just leave me alone. झोटा पोटी शब्द है अमुन की चालू के एक बार पीछुन फिरे देख लो। काश लो दुबार। एक बार बोल दोए हीरो के अमेरिकन बहुत रोता है बात लो। शेगुटी नहीं लो नहीं जाके। बार बार बोलते लग लो। Sorry man, I'm sorry, sorry. एक बार शारा रास्ता स्ट्रेंज जो हीरो के शंगे यार एक टियो कथा बोलेंगे। भीषण खराब लग चिलो तार, अपोमानी तो लग चिलो। कान माथा झांझा कोर चिलो। हीरो के ते के प्रथम दिने येरो कोम चोटु लोशु भोता शे आशा करेंगे। शे बुझते पाच चिलो ताके नोटुन भावे अब शॉप बैपट्टा भावते होंगे। अब उसे शे एक्शन में तार बारीक कछे पहुंचे गलो टैक्सी। स्ट्रिंजोई तारा तारी दौड़ता खुले नीमे जब अश्व मौए ऑफ़ पुटे गुड नाइट बोले पिछों ने आटा कहीं नहीं टैक्सी हो चोले गये चिलो तो शेदिन खावा टेबले बोशे अबोनी मोहने प्रस्ताव शुने आबार बुकता धोक करे उठे चिलो स्ट्रिंजोई ऐतो दिन शे बेश भूले ही गये चिलो हीरोक के आबार हीरोक प्रशंगे शे बीदेशी हीरो के दाशी ब्रिटिश कोटे राजी नॉय। हीरो एक टिपिकल टाइप का चोरी तो। ओरो कोम चोरी तो के चिंते बेशी देरी होए ना। हीरो के मोतो पुरुष शंगे शाराजी बन काढ़ा बार कोता भावती पारे ना स्ट्रेंजोई। किंतु बाबा बामा के शोरा शोरी शे कोता बोले तादेर आघात देते शे चाहेना। बैप हीरो के मोतो एनआरआई के अनेक बांगली में पाए धुरे बीए कोरत जोने शादा शादी कर बे किरे जुम्पा जाबी तो शिवन बाबू दर बड़ी हाँ जाबो इनविटेशन एक्सेप्ट ना कोले बालो दाखा बे ना वेरी गुड अब उन्हीं मोहन जनो हाप छेड़े बेचे चले पौरे दिन शुंदर शुमाए तीन जोने गिए हाजिर शिवन बाबू दर बड़ी शिवेन बाबू एवं आरोती दुजोने दृश्यतो बेश आनंदित हो। शिवेन बाबू देर बाड़ी ढूँकले ही बोझा जाए प्राचुर्य जो उपचे पोर्चे। शुंदर शाजानो दो तला बाड़ी, बेश बड़ो पार्लर, आधुनिक कायदा सोफा सेट, डिवान, बेते चेयर, बौशरोनिक जाएगा। उरा शोभाई दो तलाई बोशलेन। स्नैक्स प्रोमोशन होए चे बालो ही होए चे किंतु प्लेस ऑफ पोस्टिंग आबार तो अनेक दूर होए गया लो स्ट्रिंजो यार की बोल बे एक तू हाश लो अच्छा गवर्नमेंट टेर कोनो पॉलिसी नहीं एक जोन ऑफिसर पांच बच्चोरे रो बेशी शोमाई कोलकाता ते के कोतो दूरे निजेर बाबा माँ के चेरे चाकरी कोल लो तार बोत ताके तू काच आर कोई एक मज़ बादी तो कि लॉस एंजेलस उड़े जेते हो अबे तो खुने शुभ छोटो खाटो चाकरी को था मो नहीं थक बिना छोटो खाटो चाकरी को था था स्ट्रिंजोइल का ने खोट कोडे लागलो एवं तार शोभा बोनु जाए शे प्रोति बात करा चुनी मुखी उठलो एकों तार सामने कारा आचे शिटा शे आधो बीबे चुना कोड बिन अतः छड़ा आपनी बोधे जाने ना मैजिस्ट्रेट हिस्से भी आमदर हाथे ओने ख़ाम होता। आम्रा इसे कोले बेअदब लोग जोन के रास्ता घाटे पुलिसे शाह जोनी एरेस्ट हो कराते पारी। शेदो बॉटी, शेदो बॉटी। शिवन बाबू पुलिस स्थिति शामल दीते चाइलेन। निजे स्ट्रीट दिके ताकि बोल लेन। तुम्हें ऑटो हीरो का बार कॉपी कोल करता है फिर से। शेटा उड़ा नीचे राई ठीक कर बे। शिवन बाबू बोल लें स्ट्रिंजो इतनी के ताकि ये। माने? स्ट्रिंजो ये तो ओबा की होलो। हीरो का बाबू कॉपी कोल करता है आज पे शेटा तो इंटरली तार डिसीजन। How am I related to that? ना हीरो का बोले चे शे कोल करता है ले आके बारे स्ट्रिंजो ये के बीए कोरे कथा था शिवेन बाबू बोल लें अब उन्हीं मोहने दिखे ताकि और तो ये बोराई कथा बात तो बोले ठीक करे निक कॉपी किया होगे आरोती एक टक कैसरोल भोटी गौरुम शिंगारा नियेशे 
প্লেটে ঢেলে দিলেন এগুলি দোকান থেকে কেনা নয় কিন্তু বাড়িতে তৈরি অবশ্য আরতি একা এসব তৈরি করেননি তাকে রান্না করতে হয়ও না একজন দক্ষ মহিলা কুক আছে এ বাড়িতে বহুদিন আরতি ঘড়ির দিকে তাকালেন বললেন আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট ঠিক আটটার সময় খোকা কিন্তু ফোন করবে হ্যাঁ ভালো কথা মনে করিয়েছ শ্রীনজয়ী তুমি মা ভেতরে ঘরে চলে যাও ওখানে ফোন আছে খোকা ওই ফোনেই কল করবে আমরা আজ আর কথা বলবো না ও তো প্রায় প্রতি রাতেই একবার করে আমাদের সঙ্গে কথা বলে নেয় আজ ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় তাই তোমরা দুজনে একটু কথা বলে নাও এসো মা আমি তোমাকে ও ঘরে নিয়ে যাচ্ছি অবনিমোহন প্লেট থেকে একটা শিঙাড়া তুলে নিয়ে ছোট্ট কামড় দিয়ে বললেন যা মা যা কথাবার্তা বলে তোদের মধ্যে বোঝা পড়া যত ভালো হয় ততই বেটার রুমা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন পার্লার পেরিয়ে আর একটা ঘর পেরিয়ে তারপর আর একটা ঘর সেই ঘরে দেয়াল ঘেঁষে একটা সিঙ্গেল খাট মাঝখানে সোফা সেট তার পাশে চৌকো সেন্টার টেবিলে ফোন আরতি বললেন ওই সোফাতে বসো মা আটটা বাজলেই খোকা ফোন করবে আমরা বাইরে গল্প করছি কেমন শ্রীনজয়ী বসল সোফাতে তার বুক ধুকবুক করছিল যদি হীরক সরাসরি জানতে চায় বিয়ের তারিখ তাহলে সে কি বলবে কিভাবে এড়িয়ে যাবে সরাসরি উত্তরটা কিছুটা অভিনয় তো করতেই হবে পারবে তো ঘড়ির কাঁটা আটটা পেরিয়ে গেছে এখনো ফোন নীরব শ্রীনজয় ঘরে চারদিকে তাকাচ্ছিল এই ঘরে একটা বড় কাচের আলমারি তাতে অনেক বই বেশিরভাগই বাংলা ক্লাসিক বই বিভূতিভূষণ রচনাবলী তারাশঙ্কর মানিক সতীনাথ ভাদুরী শিবরাম চক্রবর্তী রবীন্দ্র রচনাবলীর সব খণ্ড তো আছেই এর অধিকাংশই শ্রীনজয়ীর পড়া বিশেষ করে বিভূতিভূষণ এবং মানিক সে তো এখনও নিয়মিত পড়ে কিন্তু হীরক কি এসব বই একটাও পড়েছে কে জানে ওকে নিয়ে তার চিন্তা করবার দরকারটা কি ওকে সে মনে এক বিন্দু ঠাই দিতে চায় না শ্রীনজয়কে চমকে দিয়ে ফোন বেজে উঠল হ্যালো হাই হীরক বলছি হাও আর ইউ ভালোই আছি আপনি উত্তরে হীরক কি বলল শুনতে পেল না শ্রীনজয়ী ফোনের লাইনে যেন ঝড় হচ্ছে কিছুই শোনা যাচ্ছে না এক সময় যোগাযোগ কেটে গেল শ্রীনজয়ী আর কি করবে হতভম্ব হয়ে বসে রইল কিন্তু মিনিটখানেক পরেই অবশ্য আবার ফোন বেজে উঠল রিসিভার কানে দিয়ে এবার স্পষ্ট গলা পাচ্ছে হীরকের যেন পাশের ঘর থেকে কথা বলছে কয়েক মুহূর্তের নিরবতা রিসিভারে শ্রীনজয়ীর কান প্রখর হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনছি আমি এখনই লাঞ্চে বেরিয়ে যাব লাঞ্চ ইয়েস ম্যাডাম আপনাদের ওখানে রাত আটটা মানে আমাদের এখানে দুপুর বারোটা ও হ্যাঁ তা তো বটে যাই হোক শুনুন তাহলে কি ডিসাইড করলেন কি ব্যাপারে রিগার্ডিং আর ম্যারেজ কবে ডেট হবে সেই অনুযায়ী তো আমাকে কলকাতায় যেতে হবে নাকি এখনও কিছু ঠিক করিনি ওয়ান ইউ মিন আরে ডিসেম্বরের মধ্যেই তো আমাদের সেটেল করে ফেলতে হবে নাকি এখনও সেরকম কিছু ভাবিনি দেখুন মিস সেন আপনাকে তো একটা ডিসিশনে আসতে হবে মানে ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখার তো কোনো মানে হয় না তাই না আমি আগামীকাল নতুন জায়গায় জয়েন করতে যাচ্ছি সে ব্যাপারে একটু স্ট্রেসের মধ্যে আছি এত তাড়াতাড়ি ডিসিশন নেওয়া যাবে না বাট আই অ্যাম না হারি হতে পারে বাট আই অ্যাম নট প্লিজ প্লিজ টেক ইউর ডিসিশন অ্যান্ড লেট মি নো আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ না কিছু না আচ্ছা আপনার মোবাইল নাম্বারটা দেবেন আমি মোবাইল রাখি না এটা মিথ্যে বলল শ্রীনজয়ী হাউ স্ট্রেঞ্জ আপনি মোবাইল রাখেন না দ্যাটস আর রিল হার্ট বিলিভ আবার কয়েক মুহূর্তের নিরাপত্তা তারপর হীরক বলল আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ টু কাম টু এ ডিসিশন অ্যান্ড টেল মি এ ডেট 
দেখুন বিয়ের পর আমাদের থাকার জন্য একটা নতুন বাড়ি কিনবো সব ঠিক করে ফেলেছি তারপর হানিমুনে যাব রোমে আহ রোম দ্য গ্রেট সিটি অফ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ফেলিনি সুফিয়া লোরেন আপনি ডিসিশনটা নিন তাড়াতাড়ি নিন ওকে আমি আবার ফোন করব যোগাযোগ কেটে গেল ঘর থেকে শ্রীনজয়ী পার্লারে আসতে শিবেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন কে মা কথা হলো তো অসুটে বলল শ্রীনজয়ী সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইলেন রাতের হাইওয়ে দিয়ে দুরন্ত গতিতে বাস ছুটে চলেছে বাসের মধ্যে একটাই মাত্র স্বল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে তাতে কেমন আলো আধারি ভাব যাত্রীরা প্রায় সবাই ঘুমোচ্ছে সম্মিলিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার শব্দ কারো কারো বিকট নাক ডাকার শব্দ অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে শ্রীনজয়ীরও কখন যেন তন্দ্রা মতো এসে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ সে চমকে উঠল সোজা হয়ে বসল মনে হলো তার কোমরের কাছে যেন একটা বিছিয়ে কিংবা ওই ধরনের কোনো পতঙ্গ কিলবিল করছে মুহূর্তের তন্দ্রার ছন্নতা কেটে গেল তার শ্রীনজয়ী বুঝতে পারল যে কোনো পতঙ্গ নয় পাশের পুরুষ যাত্রীটির হাতের আঙুলগুলোই নৃশংসভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে তার কোমরের কাছে চাদরের ফাঁক দিয়ে তলপেটের দিকে উঠে আসতে চাইছে তলপেট পেরিয়ে বুকের কাছে তখনই শরীর ঘুলিয়ে উঠল শ্রীনজয়ীর সে বাঁ হাত দিয়ে এক ঝটকায় লোকটার হাত সরিয়ে দিল কি হচ্ছে কি অসভ্যতা আশ্চর্য লোকটা ঘুমের ভান করে চোখ বুঝিয়ে আছে যদিও নিজের হাতটা শ্রীনজয়ীর শরীর থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়েছে শুধু চোখ বুঝিয়েই নেই মাথাটা বুকের দিকে নিচু করে আছে বসে বসে কোনো মানুষ ঘুমলে যেমন ভঙ্গি হয় ঠিক সেরকম এই যে শুনছেন অসভ্যতা করে ঘুমের ভান করে পার পেয়ে যাবেন ভাবছেন আবার তীক্ষ্ণ স্বরে বলল শ্রীনজয়ী ইতিমধ্যে অন্যান্য যাত্রীরা অনেকেই জেগে উঠেছে তারা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে কন্ডাক্টর ইতিমধ্যে গাড়ির অন্য আলোগুলো জেলে দিয়েছে এগিয়ে এসে শ্রীনজয়কে জিজ্ঞেস করল কিছু অসুবিধা হয়েছে ম্যাডাম এই প্যাসেঞ্জারটি ভীষণ অসভ্য আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছিল এবার যাত্রীটিকে ফুঁসে উঠতে দেখা গেল সে বেশি রেগে মেগে বলল আপনি কি আজে বাজে ব্লেম দিচ্ছেন কি খারাপ ব্যবহার করেছি আমি আপনার সঙ্গে কি করেছেন আপনি সেটা ভালোই জানেন আবার জিজ্ঞেস করছেন লজ্জা করে না আর ইউ আর সিভিলাইজড ম্যান অর নট আর ইউ আর সিভিলাইজড ওমান আপনি ফর নাথিং আমাকে ব্লেম দিচ্ছেন শ্রীনজয়ী আশা করেছিল যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ তার সমর্থনে কথা বলতে এগিয়ে আসবে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না কন্ডাক্টরটি নিরীহ চেহারা রণংদেহি দুজনের মাঝখানে পড়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না তবুও আসতে বলার চেষ্টা করল জাগে ছেড়ে দিন যা হবার হয়ে গেছে ওই একটু ভুল বোঝাবুঝি এত কথা চালাচালির মধ্যেও বাস কিন্তু চলমান চালক বাস থামানোর দরকার মনে করেনি এরকমও হতে পারে যে এঞ্জিনের শব্দে এই সব ঝগড়া ঝাঁটির খবর তার কানেই পৌঁছয়নি কন্ডাক্টরের কথায় শ্রীনজয়ীর পাশের যাত্রীটি আশ্বস্ত হয়ে জুলজুল করে তার দিকে তাকাচ্ছিল কিন্তু শ্রীনজয়ী অত সহজে ছাড়বার পাত্রে নয় তার ব্রহ্মতালুতে রক্ত উঠে গেছে সে এখন কারোকে পরোয়া করে না সে অসভ্য লোকটাকে উচিত শাস্তি দিতে চায় এরকম মুহূর্তে এক অদ্ভুত রাগ হয় শ্রীনজয়ীর রাগে সে জ্বলতে থাকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তার মনে থাকে না যে হাজার হোক সে একজন মেয়ে তার অনেক শারীরিক সীমাবদ্ধতা আছে রাগের আগুন যতক্ষণ না নেভে শ্রীনজয়ী ছটফট করে সব কিছু রাগের আগুনে পুড়িয়ে দিতে চায় এখানেও তাই হল শ্রীনজয়ীর মাথায় এখন রাগ উঠে গেছে বিশেষত নারীত্বের অপমান সে একেবারে সহ্য করতে পারে না এই লোকটা চলন্ত বাসে পাশাপাশি বসার সুযোগ নিয়ে তার নারীত্বকে অপমান করতে চেয়েছে ওকে তো সে সহজে ছাড়বে না নিজের শটের বুক পকেট থেকে সে নিজের লাল আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে নিল তারপর চালকের কাছে গিয়ে বলল আপনি বাসটাকে একটা পুলিশ স্টেশনের কাছে নিয়ে চলুন শুনতে পাচ্ছেন আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট আমি বলছি চালক একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল শ্রীনজয়কে কিন্তু তেমন পাত্তা দিল না বাসের গতিটা একটু কমালো বটে কিন্তু থামালো না কন্ডাক্টর এসে বলল ম্যাডাম একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল যাদের মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছে তাদের নামিয়ে দিন বাস কালো পুলিশ স্টেশনে যাবে আমাদের প্রত্যেকের তারা আছে এটা কি তামাশা চলছে নাকি কিন্তু এতে দম্বার পাত্রী নয় শ্রীনজয়ী 
সে নিজের পরিচয় পত্রটা উঁচু করে ধরে বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান শুনুন এই লোকটি আমার পাশের সিটে বসে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমার শ্লীলতা হানি করতে চেয়েছে আমি অনেকক্ষণ ধরে তার প্রতিবাদ করছি কিন্তু আপনাদের মধ্যে একজনও আমার সাপোর্টে এগিয়ে আসেননি কিন্তু এই লোকটিকে সহজে ছাড়া যাবে না এরাই সুযোগ পেলে অসহায় মেয়েদের অপমান করে অত্যাচার করে পণ না পেলে বউ পেটায় আর মেয়েদের ব্যাপারে এরা যৌনতা ছাড়া আর কিচ্ছু ভাবতে পারে না আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট এই বাস কাল সকালে যেখানে পৌঁছবে সেই মহকুমায় আমি জয়েন করতে যাচ্ছি আমি চাই বাসটিকে কাছাকাছি কোনো পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে এবং এই অসভ্য লোকটিকে পুলিশে হ্যান্ড ওভার করতে আমার কথা মতো যদি ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টর এখনই বাস একটা থানায় নিয়ে না যায় তাহলে আমি আগামীকাল সকালে ওদের দুজনের অ্যারেস্টের ব্যবস্থা করব অ্যান্ড আই ক্যান ডু ইট আমি করতে পারি এমনই তেজের সঙ্গে সৃঞ্জয় কথাগুলো বলছিল যে অন্য যাত্রীরা কোনো কথার প্রতিবাদ করতে সাহসী করল না সবাই কীরকম চুপসে গেছে আর সৃঞ্জয়ের পাশের যাত্রীটি এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে মুখ নিচু করে জড়সড় হয়ে বসে আছে সৃঞ্জয়ের এরকম হুমকিতে অবশ্য কাজ হল চালক একই রাস্তায় একই রুটে দিনের পর দিন বাস চালাচ্ছে সে জানে থানার অবস্থান অল্প সময়ের মধ্যে সে একটা থানার সামনে বাসটাকে দাঁড় করালো সৃঞ্জয়ী আদেশের ভঙ্গিতে কন্ডাক্টরকে বলল আপনি জানত থানা থেকে কোনো অফিসারকে ডেকে আনুন বলুন আমি রাখছি এই লোকটিকে চোখে চোখে রাখতে হবে না হলে পালিয়ে যেতে পারে কন্ডাক্টর যেন সত্যি সৃঞ্জয়ীর আজ্ঞা বহদাস সে চটপট নেমে থানায় ঢুকে গেল খানিক বাদেই একজন ইউনিফর্মড অফিসার বাসে উঠে এলো কি হয়েছে ম্যাডাম সৃঞ্জয়ী নিজের পরিচয়পত্রটি দেখিয়ে বলল আমি একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাঁ আমাকে বলেছে নমস্কার বলুন আপনাকে কিভাবে হেল্প করতে পারি এই লোকটিকে অ্যারেস্ট করতে হবে কলকাতা থেকে এই বাসে ও আমার পাশে বসে আসছে আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেই সুযোগে লোকটা বিশ্রীভাবে আমার গায়ে হাত দিচ্ছিল শ্লীলতা হানি ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না লোকটা এতক্ষণ বাদে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গেল না না উনি ঠিক বলছেন না আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমার হাতটা বাই চান্স একবার ওর গায়ে পড়ে যায় তাই নিয়ে উনি এত বাড়াবাড়ি করছেন দিস ম্যান ইজ ড্রাঙ্ক আপনারা ওর ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন চলুন থানায় যেতে হবে ম্যাডাম আপনাকেও তো একটু আসতে হবে একটা এফআইআর তো করতে হবে নিশ্চয়ই আমি এফআইআর করব চলুন লোকটার একটা হাত ধরে অফিসার যখন নামিয়ে নিচ্ছিল তখন সে প্রায় কেঁদে ফেলেছে দেখুন আমার ওপর ইনজাস্টিস হচ্ছে আই এম আর রেসপেক্টেবল বিজনেসম্যান ওসব কোর্টে বলবেন অসভ্যতা করেন কেন এত বয়স হয়েছে এখনো নিজেকে সংযত করতে পারেন না বলি হারি যাই আপনাদের চলুন শ্রীনজয়ী এফআইআর করে তার রিসিপ নিল তারপর নিজের মোবাইল নাম্বার অফিসারকে দিয়ে বলল দরকার হলে আমাকে ফোন করবেন আমি কোর্টে সাক্ষী দিতে আসব ওকে ম্যাডাম বড়বাবু এখন ছুটিতে নেই বড়বাবু তো এখন ছুটিতে আছেন আমি সেকেন্ড অফিসার আমি থানা চার্জ ও আচ্ছা আপনি যে কোঅপারেট করলেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি চলি লোকটিকে তো লক আপে রাখবেন নাকি নিশ্চয়ই কালী কোর্টে প্রডিউস করব উঠে দাঁড়ালো সৃঞ্জয়ী অফিসার তাকে স্যালুট জানালো সৃঞ্জয়ী বাসে উঠে এলো সে অনুভব করছে এখন বাসের প্রায় সব যাত্রী তাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখছে কন্ডাক্টরও উঠে এসেছে চালক স্টার্ট দিল শুধু একজন যাত্রী ছাড়া সবাইকে নিয়ে বাস চলতে লাগলো এখন অনেক রাত সৃঞ্জয়ী ঘড়ি দেখল তিনটে বেজে গেছে হিসেব মতো বাসটির গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা ভোর সাড়ে ছটায় বোধ পারবে না কারণ থানা পুলিশ করতে তো কিছুটা দেরি হয়ে গেল আচ্ছা এটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ওই লোকটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া না বাড়াবাড়ি হবে কেন লোকটাকে যদি সুযোগ দিত সৃঞ্জয়ী তাহলে অনেক রকম অসভ্যতাই সে করতে পারত শরীরের ব্যাপারে ভীষণ এক ছুঁত মার্গ আছে সৃঞ্জয়ীর ভালোবাসা ছাড়া কাউকে সে শরীর দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না যদি কোনো পুরুষ জোর করে তার শরীরের দিকে হাত বাড়ায় তাকে সে শুধু ঘৃণা করতে পারে প্রবল ঘৃণা যে কারণে হিরকের মতো সুপাত্রকেও সে মনে মনে ঘৃণা করে প্রথম দিনই ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার আগেই হিরক তার শরীরের দিকে ঝুঁকেছিল কিন্তু 
পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেল এখনো তো ভালোবাসা এলো না তার জীবনে আর কবে আসবে মনটা হু হু করে উঠল শ্রীনজয়ী ঠিকই ভেবেছিল শ্রীনজয়ী বাস একটু দেরিতেই পৌঁছল নির্ধারিত সময়ের অন্তত দেড় ঘন্টা পরে তাতে অবশ্য ভালোই হলো কারণ এখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজে বাস যদি ভোর ছটার সময় এখানে এসে পৌঁছতো তখন দোকান টোকান এত খোলা পেত না মফসলের বাস স্ট্যান্ড যেমন হয় সব সময় সেখানে একটা ভিড়ের জটলা থাকে দু একটা বাস দাঁড়িয়ে থাকে আর তাদের ঘিরে যাত্রীদের যত প্রশ্ন আর কৌতূহল চলতেই থাকে আচমকা বাতাস উঠল ধুলো উঠতে শুরু করল বেওয়ারিস কুকুর ছোটাছুটি করতে থাকে তার মধ্যে গুমটির দোকানে কাঠের গনগনে আছে বিশাল কড়াইয়ে তেলে ভাজা কিংবা কচুরি ভাজা চলতে থাকে লোভনীয় গন্ধে চারপাশ মোমো করছে বড় বড় মাছি উঠছে মিষ্টির দোকানের কাছে শোকেসে রাখা মিষ্টির ওপর মাছিরা বসে বসে যথেচ্ছ স্বাদ নিচ্ছে তার মধ্যে দোকানের বেঞ্চে বসে দূর থেকে আসা ক্লান্ত যাত্রী কলাইয়ের থালায় প্রচুর মুড়ি নিয়ে জল নিয়ে ভিজিয়ে আলু চপ দিয়ে মেখে খেতে থাকে চারপাশে তাকিয়ে হাতে সুটকেস এবং কাঁধে বড় সড় ব্যাগ নিয়ে শ্রীনজয়ী সেরকম একটি সর্বজনীন বাস স্ট্যান্ডের চেহারা দেখল এতক্ষণ যে চিন্তাটা তার মাথায় আসেনি একবারও ভাবেনি যে কথাটা নিয়ে সেটাই ভাবতে লাগল এত ভোরে কোথায় যাবে সে এখন তো অফিস খোলেনি কিন্তু সে জানে যে মহকুমা শাসকের বাংলো অফিসের প্রায় লাগোয়াই হয় সুতরাং অফিসে না গিয়ে এখন সরাসরি বাংলোতেই যাওয়া যায় কিন্তু সেটা কি ভালো দেখাবে তার থেকে কোনো লজে উঠে একটু ফ্রেশ হয়ে তারপর দশটা বাজলে অফিসে যাওয়াই তো ভালো এরকম চিন্তা করতে সে যখন বাস স্ট্যান্ডের একধারে দাঁড়িয়েছে একজন রিক্সা চালক তার রিক্সা নিয়ে এসে হাজির কোথায় যাবেন ম্যাডাম মফসলের লোকেরাও আজকাল ভদ্রলোক দেখলে স্যার আর ভদ্রমহিলা দেখলে ম্যাডাম বলায় বেশ অভ্যস্ত কোথায় যাব প্রশ্ন করে শ্রীনজয়ী নিজেকে বোকা বোকা লাগলো রিক্সা চালক তাকিয়ে আছে এখান থেকে এসডিও বাংলো কত দূর বেশি দূর নয় পাঁচ টাকা ভাড়া শ্রীনজয় রিক্সায় উঠে বলল সেখানেই চলুন বাস স্ট্যান্ড পার হয়ে পিচের পাকা রাস্তা মনে হলো রাস্তাটা সম্প্রতি সারানো হয়েছে বেশ চকচকে মসৃণ দুপাশে গাছপালা সুছাঁদ বাড়িঘর পশ্চিম বাংলার অজস্র মফসল শহরের মতো একটা আপাত দৃষ্টিতে শান্ত শহর কিন্তু শুধু শহর দেখলে কিছু বোঝা যাবে না এই মহকুমার আসল চরিত্র তার গ্রামগুলোতে এখানে মোট দশটি পঞ্চায়েত সমিতি অর্থাৎ দশটি ব্লক তার মানে বেশ বড় মহকুমা আকাশে মেঘ নেই সূর্য উঠেছে এখনই বেশ কড়া লাগছে রোদ শ্রীনজয়ী চোখে রোদ চশমা পরে নিল ফলে তাকে খুব আকর্ষণীয় লাগছে সে বুঝতে পারছে পথচারীরা প্রায় প্রত্যেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে এরকম এক সুদূর মফসলের রাস্তায় ঝরঝরে সকালে যদি বয়কার চুল প্যান্ট শার্ট পরনে চোখে রোদ চশমা একজন সুন্দরীকে দেখা যায় তাহলে পথচারীদের চোখে ভালো লাগার রেস লাগবে তারা তার দিকে তাকিয়ে থাকবে সামনের রাস্তাটা হঠাৎ উঁচু হয়ে গেছে পাহাড়ি এলাকার মতো অতটা খাড়াই রিক্সা চালক বসে চালাতে পারবে না তাই সে নেমে পড়ল হাঁটতে হাঁটতে রিক্সা চলতে লাগল চড়াইয়ে তার কপাল এবং ঘাড়ে ঘামে বিন্দু শ্রীনজয়ের অস্বস্তি হচ্ছিল এসব চড়াই টড়াই আছে সে তুলনায় চালক ভাড়া অনেক কম বলেছে বলে তার মনে হল চড়াইয়ে শীর্ষে উঠে রিক্সা যখন আবার গড়িয়ে নামছে তখনই তার মুখে ঝাপট মারল এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া সে অবাক হয়ে দেখল দুধারে অনেক দূর প্রসারিত একটা নদী সেই নদীর ওপর লোহার ব্রিজ সেই লোহার ব্রিজের ওপর দিয়ে এখন রিক্সা চলেছে কিন্তু নদীটিকে দেখে হতাশ হলো সেঞ্জয় কোথায় নদীর জল কোথায় নদীর ঢেউ কোথায় তার কিশোরী সুলভ উচ্ছলতা যত দূর চোখ যায় নদীর বুক পানা এবং আবর্জনায় বোঝায় তাহলে কি এটা মরা নদী কে জানি খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে 
ব্রিজ পেরিয়ে থানা পোস্ট অফিস টাউন হল তারপর আরও কিছুটা গিয়ে বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে মহকুমা শাসকের অফিস তার বিপরীত দিকেই বাংলো সেই চেনা প্যাটার্ন চেনা ধাঁচ সামনে কাঠের গেট বিশাল এরিয়া কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা ফুলের বাগান তারপর হলুদ রঙের বাংলো দূর থেকে দেখে মনে হয় জলের ওপর একটা সাবমারিন গেটের সামনে এসে রিকশা থামলো শ্রীঞ্জয় নামলো পাঁচ বের করে দশ টাকা বাড়িয়ে দিল চালককে পাঁচ টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য নিজের টাকা পয়সার পুঁটলি বের করছিল চালক শ্রীঞ্জয় বলল থাক আপনি দশ টাকাই রাখুন কৃতজ্ঞতায় আবিল চালকের চোখ সে নমস্কার করল তারপর রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকালো শ্রীঞ্জয় দু একজন হোমগার্ড থাকার কথা কিন্তু কাউকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না 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 একজন আছে ওই তো ফুল গাছের পরিচর্যা করছিল বোধ হয় খাঁকি হাফ প্যান্ট স্যান্ডো গেঞ্জি কালো রোগা লম্বা মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা শ্রীঞ্জয়ের চেহারা দেখে সে একটু থমকালো বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল কাউকে খুঁজছেন ম্যাডাম এসডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করব সাহেব তো এত সকালে কারোর সঙ্গে দেখা করেন না নটা বাজলে উনি অফিসে বসেন ওকে বলুন আমার নাম শ্রীঞ্জয় সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও আচ্ছা নমস্কার ম্যাডাম আমি এখনই সাহেবকে বলছি লোকটি দ্রুত বাড়ির ভেতরে গেল ও ততধিক দ্রুত বেরিয়ে এলো সাহেব আপনাকে বসতে বললেন উনি এক্ষুনি আসছেন শ্রীঞ্জয় ড্রয়িং কাম অফিস ঘরে বসল কাঁদের ব্যাগ নামিয়ে রাখল পাশে হাতে সুটকে সুট চেয়ারে বসে এই প্রথম সে অনুভব করল চোখ দুটো জ্বালা করছে রাতে ঘুম প্রায় একেবারেই হয়নি এখনো দাঁতও ব্রাশ করা হয়নি টয়লেটে যাওয়া হয়নি বাংলোতে ঢোকার সময় গ্লো সাইন বোর্ডে মহকুমা শাসকের নাম দেখেছে শ্রীঞ্জয় দিব্যজ্যোতি ঘোষ অফিস ঘরের দিকে আন মনে তাকাচ্ছিল সর্বত্র এ ধরনের অফিস যেমন হয় চওড়া কাঁচ ঢাকা টেবিল টেলিফোন ফ্যাক্স মেশিন এক গাদা ফাইল আইনের বইপত্র কয়েকটা তোয়ালে ঢাকা চেয়ার ভিজিটারদের বসার জন্য গোটা দশে গদি আটা চেয়ার যার একটিতে শ্রীঞ্জয় বসে আছে দেয়ালে ক্যালেন্ডার নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ছবি এই গতানুগতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে নতুনত্ব একটাই চোখে পড়ল শ্রীঞ্জয়ীর একটা ফ্লাওয়ার ভাস তাতে সকালে তাজা ফুল অনেক রঙের ফুল যেন সেই সতেজ ফুলের গন্ধ নাকে আসছিল শ্রীঞ্জয়ীর গুড মর্নিং শ্রীঞ্জয় ফিরে তাকালো লম্বা ছিপছিপে চেহারার একজন মানুষ মাথায় ঘন চুল তীক্ষ্ণ নাক উজ্জ্বল চোখ চোখে চশমা পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা স্যার শ্রীঞ্জয় উঠে দাঁড়ালো হাত জোর করে নমস্কার করল আমি আজ জয়েন করতে এসেছি হুম বুঝেছি আপনার অর্ডারের কপি তো আমার অফিসে অনেকদিন হলো এসেছে আপনার বোধহয় জয়েন করতে একটু দেরি হলো হ্যাঁ স্যার আমি চার্জ দেওয়ার পর সাত দিন ছুটি নিয়েছিলাম বেশ করেছেন তো আর জয়েন করে যান দাঁড়ান তার আগে একটু চাটা খান স্যার আমি কলকাতা থেকে ডিরেক্ট বাসে আসছি এখনো চেঞ্জ করিনি এখন চাপ বুঝেছি আপনি টায়ার্ড অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি ন্যাচারাল কিন্তু মর্নিং টি আপনার ক্ষতি করবে না বরং আপনাকে রিফ্রেশড করবে আর আপনি এখন সার্কিট হাউসে চলে যাবেন সেখানে রেস্ট নেবেন আমি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিচ্ছি আমার এখানে যখন এসেই পড়েছেন আর কোনো ওয়ারেজ থাকা উচিত নয় আপনার লোকটাকে বেশ পছন্দ হয়ে যাচ্ছিল শ্রীজয়ের মহকুমা শাসকদের সাধারণত সে দেখেছে একটু গম্ভীর যেন নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতার বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন অধস্তন অফিসারদের সঙ্গে যখন তারা কথা বলেন তখন গলাস্বরে এক ধরনের গাম্ভীর্য এবং অথরিটি কাজ করে যেন সহজ সুরে কথা বললে অধস্তনদের কাছে তাদের অথরিটি খাটবে না কিন্তু প্রথম দিনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই এই ভদ্রলোককে একেবারে অন্যরকম মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে পরিষ্কার কাপলেটে চা এসে গেল শুধু চা বিস্কুট নেই ঠিকই আছে বিস্কুট এখন মুখে দেওয়া যেত না দিব্য হাতের ইঙ্গিত করে চা নিতে বললেন শ্রীঞ্জয়কে কারণ তিনি এখন ফোন করছেন ফোনে কথা বলার ফাঁকে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন শ্রীঞ্জয়ী চায়ের কাপে চুমুক দিল সত্যি তার মনে হলো এই সময় এরকম এক কাপ গরম চায়ের খুব দরকার ছিল মাথাটা গুম হয়েছিল যেন ছেড়ে গেল ফোনে কথোপকথন কানে আসছিল শ্রীঞ্জয়ের 
হুম হ্যালো নাজিরবাবু বলছেন শুনুন আজ আমার অফিসে নতুন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জয়েন করতে এসেছেন শ্রীন জয় সেন আপনার সার্কিট হাউস তো ফাঁকা কোনো গ্যাস নেই নিশ্চয়ই হুম ঠিক আছে আপনি ওর জন্য এক নম্বর ঘরটা খুলে দেবেন হ্যাঁ হ্যাঁ সব ব্যবস্থা করে দেবেন ব্রেকফাস্ট খাওয়া দাওয়া সব নজরে রাখবেন ওকে উনি একটু পরেই যাচ্ছেন হুম হ্যাঁ ঠিক আছে উনি চা খাচ্ছেন আপনি ইতিমধ্যে সার্কিট হাউসে চলে আসুন ওকে রিসিভ করবেন দিব্য রিসিভার রেখে দিলেন তারপর উজ্জ্বল হাসি হেসে বললেন তাহলে সব ব্যবস্থা করে দিলাম আর চিন্তা কি এবার ফ্রেশ হয়ে অফিস খুললে চলে আসুন জয়েন করবেন ওই যে আমার অফিস জানলা দিয়ে আঙুল দেখালেন দিব্য বিপরীত দিকের হলুদ তিনতলা বাড়িটা অফিস বাড়ি না বলে ওটাকে বিল্ডিং বলাই ভালো সাব সাব ডিভিশনেও সার্কিট হাউস আছে আমি তো জানি জেলাতেই একমাত্র সার্কিট হাউস না না এটা আসলে একটা পিডব্লিউডি বাংলো গোটা দিনে ঘর আছে কার্পেট দিয়ে মোড়া প্রতি ঘরে অ্যাটাচ বাথ অ্যান্ড ইটস কোয়াইট ওয়েল মেনটেন্ড ওই বাংলোটাকেই আসলে এরা সার্কিট হাউস বলে অ্যান্ড ওটা পুরোপুরি আমাদের কন্ট্রোলে একেবারে নদীর ধারে স্যার এখানে নদী আর কোথায় নদী তো মজে গেছে পানা আর আবর্জনায় ঢাকা আমি তো দেখলাম জল তো দেখাই যায় না বাহ আপনার চোখ তো খুব সাপ আসতে না আসতেই সব লক্ষ্য করেছেন হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন নদীটা খুবই প্রাচীন তবে একেবারে মজে গেছে এবং ওই নদী নিয়ে অনেক সমস্যাও আছে বুঝবেন সবই ধীরে ধীরে যাই হোক আপাতত গুড ডে হ্যাঁ স্যার আসছি দাঁড়ান আপনি গাড়িতে যাবেন দিব্য চেঁচিয়ে একজন হোমগার্ডকে ডাকলেন তাকে বললেন ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে গেটের কাছে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সাদা জিপ এসে দাঁড়ালো শ্রীনজয়ী তার লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল দিব্য ডাকলেন মিস সেন অ্যাম আই কারেক্ট হ্যাঁ স্যার আমি এখনো মিস ওকে একটা কথা আপনাকে বলি যে সাব ডিভিশনে আপনি কাজ করতে এলেন এখানে কিন্তু অনেক সমস্যা স্যার আমি সমস্যাকে ভয় পাই না ওকে দ্যাটস গুড টু হিয়ার শ্রীনজয়ী গেটের বাইরে এসে জিপে চড়ে বসল রাস্তাটা বেশ ঘোরালো মনে হলো তার যেতে যেতে একটা গাছে প্রচুর টিয়া পাখি দেখল সে বাহ এই না হলে মফসলে চাকরি করার মজা প্রকৃতির বড় নিবিড় সান্নিধ্য পাওয়া যায় মিনিট দশকের মধ্যেই সে বাংলোতে পৌঁছে গেল নাজিরবাবু লোকটা দেখা গেল বিনয়ের অবতার অন্য জেলা এবং মহকুমায় দূর থেকে দেখেছে এদের শ্রীনজয়ী এবার খুব কাজ থেকে দেখবে এত বড় মহকুমা অফিসের সমস্ত টাকা পয়সা এদের হাতেই থাকে খরচ খরচাও এদের হাত দিয়েই হয় ক্ষমতা বেশি থাকে বলেই বোধ হয় এদের বক ধার্মিক সেজে থাকতে হয় লোকটা বাংলোর গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল গাড়ি থেকে শ্রীনজয়ী নামতেই তাকে ঘাড় বেঁকিয়ে জোর হাতে নমস্কার জানালো কালো রোগা লম্বা চেহারা মাথায় পাতলা চুল চোখে আরশোলা রঙের চশমা ধুতি বুশট পায় পাম্পু কথাবার্তার ফাঁকে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটার নাম জেনে ফেলল শ্রীনজয়ী হিরম্ব বিশ্বাস হাঁক ডাক করে দুজন লোককে দিয়ে শ্রীনজয়ীর মালপত্র এক নম্বর ঘরে ঢুকিয়ে দিল শ্রীনজয়ী ঘরটাতে ঢুকে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পায়ের নিচে পুরো কার্পেট ড্রেসিং টেবিল ঝকঝকে আয়না উঁচু সিলিং বিশাল আয়তন ঘরের তিনটে খড়খড়ি দেওয়া বড় জানলা চান ঘরটাও ঘুরে দেখল প্রায় শোয়ার ঘরের সাইজ কমড় আছে শাওয়ার আছে দরজা ভেজানো ছিল টোকা পড়ল কে আমি ম্যাডাম হেরম্ব বলল বলছিলাম যে আপনার ব্রেকফাস্ট শুনুন হেরম্ব বাবু আমি এখন চান সারবো তার আগে কিছু খাবো না সবকিছু সারতে তো প্রায় ঘন্টা খানিক লাগবে এখন আটটা বাজে তার মানে নটা নাগাদ কি খাবেন বলুন কি আনাবো আপনাকে আনাতে হবে না আমি আনিয়ে নেব এখানে কোনো কেয়ারটেকার নেই হ্যাঁ কেয়ারটেকার আছে এই যে প্রকাশ এদিকে হেরম্ব হাক পারতেই প্রকাশ এসে দাঁড়ালো পাজামা শর্ট বলিষ্ঠ চেহারা হাত জোর করে নমস্কার করলো শ্রীনজয়কে এই প্রকাশ ছাড়াও আরো দুজন ছেলে এখানে কাজ করে 
प्रकाश के अपनी जा बोल बन सब बहुत स्थापुरे दे बे किंतु ये टाव नहीं की बोलने मैडम आपने नीचे खबर आना बे आपने क्या नो खरोच कर बे आपने क्या ने जो तो दिन ठाक बे आपना दायित्व शोर करे शोर करी तो हो बिल थे कि आपना खबर आज बे आश्चर्य दायित्व आमर आपना किसी जो बात ते हो बे ना मैडम शायद बे सब जानते बाले खूब रागरा सरकार माइने दे आलदा खबर पसा देना एक कप चा खेले पैसा निजे देव बुझलि एन जान देखी सार्किट हाउस भिजिटर्स बुक टाइम आसन कतदिन एखे थकते जानिना आप क्वार्टर ना पेले तो थकते ही नाम एंट्री कर रखी जाते भाड़ार हिसेब करते सुविधे है हिरम्बू जान यब कथा नतून सुन से ये हाँ को तक श्रीजयर मुखर दिखे शुशुर को रेकर्ड बुक नहीं श्रीजयी तारीख दिए निजे नाम एंट्री करल सई कर लरपर हेरम्ब के धन्यवाद जानिए चले पड़ल से घंटा खानिक बदे स्नान सर प्रकाश के डेके जलखबर आनिए ने हेरम्ब गम्भर मुखे चले गल जावर आगे अवश्य नमस्कार जाना भूलना एबार श्रीजयी दरजा छिटके तुले दिल जानला तीन टीओ बंध कर दिल तर एक फ्री होते इच्छा कर घर एक डिम लाइट जाली दिल माथार ओपर फैन चाली दिल जो आयनार सामने दाड़े श्रीजयी एकटार पर एक बेस पास खुलते लगल हाथ तुले बगुल गंध शुकल जर जेको पुरुष किंबा नारी निर्जने एका थे विशेषत घरम तो थे कटु गंध एल ना के गा घुलिए उठल प्राय बारो घंटा ये शर्टा तर पर एक बोतम खुले शर्टा छुड़े फेले दिल श्रीजयी वो काचते दीते आयनार ठीक सामने दाड़ी से पुरो दिन ड्रेसिंग टेबिले एक मानुष समान चकचके आयना ताते श्रीजयर पायर पता थे माथार चूल पर्त दृश्यमान एन श्रीजयर पर ब्रा से घमे भिजे बस मईला देखा एवं जीन्स ट्राउजार आयनार मध्य से जान निजे के छूते परे पेचन दिखे दुई हाथ नहीं गए ब्रायर फीते खुले फिलल ब्राटा खुशे पड़ल मटीत पायर का आयनार भेतर निजे दिखे तक निजे ही कैमन लज्जा करते लगल कतदिन निजे दिखे ये तकान ही है ना निजे स्तन दुटोर दिखे तक श्रीजयी तर स्तर गरण ठीक तर मन मत एके बारे उग्र ए तीक्षण नय बर अधमुखी जान छोट दुटो नरम बल आठा दिए सेटे देवा बुके स्तर विभाजन शुरू अनेक नीचे से मने मने जाने जो एट यूरोपय गरण पृथुला स्तनी मेरे तरह बारे पचंद नय यह मुहूर्ते हटात तर गतरा बस अशुभ लोकटार कथा मन पड़ल लोकटार सहस किया श्रृंजयर अन्नमनस्कता किंबा घुम घोर और बसर भेतरे अल्प आलो सूझ नहीं से श्रृंजय शरी के अपमान करते चेल अच्छा पुलिस की सत्य लोकटा के आज कोर्टे तुल ना कि राते ही पैसा टसा नहीं ड़े दिए पुलिस क्ज कारबार तो जानते बाकी नहीं अवश्य से थान अफिसार फोन नम्बर लिखे नहीं इच्छे कर लेखी फोन कर जानते परे लोकटा के लिए वाला क्यों करल तर पर मन हल थक ए रखम सामान्य बेपारे माथा ना घामाले ही चलो इतिम्य लोकटा असभ्यतार जो जथेष शस्ति पे बस माज रास्त नेमे जो किण जन हम हाजत बसो हम करते पैसा कड़ी हम खरच हो कि खाटर बजूते एक परिष्कार धपधपे सदा तोले से टेने श्रृंजयी स्तर भर दिखे घम मुछल घाड़े घम मुछल ये जगह बस गरम मन हमार ओपर बोबो को फैन घुर तबु बीज बीजे घम जम से शरि एबार श्रृंजयी ट्राउजारे बोतम खुलल चापा ट्राउजार खुलते एक कष्ट है समय लागे एबार क्रीम रंग पैंटी खुलने से हाफ झेड़े बाचे पैंटी टेने नाम फेले दिल सम्पूर्ण निरावरण श्रृंजयी निजे निजे के देखे तर जनिर कुंचित केशतम त्रिभुजाकृति किंबा 
একটা বদ্বীপের মতো এই কেশ দামের নিয়মিত যত্ন নেয় শ্রীঞ্জয়ী কোন কেশ বিক্ষিপ্তভাবে বেড়ে গেলে তাকে আবার ছোট করে নিতে হয় অকারণ যৌন তাকে প্রশ্রয় কোনোদিন দেয়নি শ্রীঞ্জয়ী কিন্তু নিজের শরীরকে সে প্রাণপণে ভালোবাসে এখন নিজের শরীরকে সরেজমিন তদন্ত করে তার মনে হলো তার বগলের রোমগুলি পরিষ্কার করা দরকার কারণ আজ সে অফিসে যাবে জয়েন করতে স্লিভলেস ব্লাউজ আর শাড়ি পরে আর একই সঙ্গে পায়ের রোমগুলিও পরিষ্কার করবে ব্যাগে হেয়ার রিমুভার ক্রিম আছে তুলো আছে অসুবিধে নেই ঘড়ির দিকে তাকালো সাড়ে আটটা এখনো অনেকটা সময় হাত প্যাক থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করলো শ্রীঞ্জয়ী একটা সিগারেট ধরালো তারপর আয়না ঠিক বিপরীতে সিঙ্গেল সোফাটায় হেলান দিয়ে বসল সম্পূর্ণ নগ্ন শ্রীঞ্জয়ী হাতে জ্বলন্ত সিগারেট আয়নায় প্রতিফলন শ্রীঞ্জয়ী মনে হচ্ছিল সে যেন কোনো শিল্পীর মডেল পোজ দিতে বসেছে এই ঘরেরই কোনো কোণে শিল্পী ক্যানভাসে নগ্ন ধূম পানরতা শ্রীঞ্জয়ীকে এঁকে যাচ্ছেন আয়নায় নিজের শরীরের প্রতিফলন দেখে নিজে যেন বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল শ্রীঞ্জয়ী তার শরীর এত ভালো এত সুগঠিত এত অপরূপ নিজের দিকে অনেক কাল ভালোভাবে তাকানো হয়নি আর যেন হঠাৎই সে অবসর পেয়েছে নিজের দিকে একটু তাকাবার শ্রীঞ্জয়ী কোনো ব্যায়াম করে না তবে ফিগার ঠিক রাখবার জন্য সে ডায়েটিং অবশ্যই করে প্রয়োজনের বেশি খায় না ভরপেট খায় না কোনোদিন রেড মিট এড়িয়েই যায় চিকেন মাঝে মাঝে ভাত কম খায় শাক সবজি বেশি খায় আর ফল এবং ফলের রস নিজেকে দেখছিল শ্রীঞ্জয়ী দেখে যেন একটু লজ্জা পাচ্ছিল তার স্তন্ধটা খুব বড় নয় ছোট ছোট যেন দুটো চড়াই পাখির বুক আধোমুখী একটু বাদামি তার স্তনপ্রিন্ত কণ্ঠা দুটি হাড় একটু প্রকাশ্য গলা একটা সরু চেন উরু দুটো বেশ লম্বা খেলোয়াড় মেয়েদের যেমন হয়ে থাকে এবং তার শরীরের তলনায় তার নিতম্ব দুটি বেশ ভারী পেটের কাজটা যেন বালিয়াড়ির মতো মসৃণ ভুঁড়ি একেবারেই নেই ছিপছিপে মেধিন কোমর এক দৃষ্টি নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্রীঞ্জয়ীর মনে হলো এ কি কুড়েমি করছে সে সিগারেট শেষ হয়ে গেছে এবার হেয়ার রিমুভার ক্রিম বের করে সে বগলের চুল পরিষ্কার করল দুপায়ের রোম পরিষ্কার করল তারপর সব ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে চান ঘরে ঢুকলো চান করতে শাওয়ার খুলে দেখলো জল বেশ ভালোই পড়ছে শাওয়ারের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে স্নান করল তারপর তোয়ালে দিয়ে গা মুছি যেরকম ভেবে রেখেছিল সেরকম একটা আকাশ নীল সিল্ক শাড়ি এবং সাদা রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ পরল চুল নিয়ে কোনো সমস্যা নেই শ্রীঞ্জয়ের কারণ বয়কার চুল তোয়ালে দিয়ে ভালো করে মুছে নিলেই শুকিয়ে যায় সেটা একটু আঁচড়ে নিল কানের লাল পাথর দুটো খুলে দুটো একই সাইজের নীল পাথর পরে নিল এরকম নানা রঙের পাথর শ্রীঞ্জয়ের সংগ্রহে আছে শাড়ি সালবার কামিজ বা টপের সঙ্গে ম্যাচিং করে সে পাথরগুলো ব্যবহার করে না এগুলোকে ঠিক পাথর বলাও ঠিক নয় এগুলো হলো আমেরিকান ঝুটা মুক্ত শ্রীঞ্জয়ী প্রসাধন সেরে নিল তার ডান হাতে শুধু ঘুরি বা হাতে কিছু নেই কাঁধে চামড়ার ব্যাগ তাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শেষবারের মতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল শ্রীঞ্জয়ী তারপর ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে কাউকে দেখতে পেল না কারো সারা শব্দ নেই সার্কিট হাউসে পার্লারে পরপর সোফা একটি সোফায় বসল শ্রীঞ্জয়ী প্রকাশ প্রকাশ মুহূর্তে প্রকাশ নামের কেয়ারটেকার কোথায় ছিল দৌড়ে এলো হাত জোর করে বলল ম্যাডাম আমাকে একটু ব্রেকফাস্ট এনে দিতে হবে কি আনবো ম্যাডাম টোস্ট পাওয়া যাবে এখানে আর অমলেট পাওয়া যাবে নিয়ে এসো কুড়ি টাকা বের করে দিল শ্রীঞ্জয়ী খাবারের জন্য সে অপেক্ষা করছিল এমন সময় তার মোবাইল বেজে উঠল দেখল বাবার ফোন হ্যাঁ বাপি বলো ঠিক মতো পৌঁছেছিস না হ্যাঁ পৌঁছেছি মায়ের সঙ্গে কথা বল বেশ কিছুক্ষণ মায়ের সঞ্জয়ী 
নানা উদ্বেগময় প্রশ্নের উত্তর দিল এই জায়গাটার একটা ধারণা দিল সার্কিট হাউসে উঠার কথাও বলল কথা শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার এসে গেল খেতে খেতে শ্রীনজয়ী বুঝল বেশ খিদে পেয়েছিল তার খাওয়ার পর এক কাপ চা প্রকাশ ছেলেটি বেশ সৎ মনে হল কুড়ি টাকার সবটা খরচ হয়নি সে চেঞ্জ ফেরত দিল সৃঞ্জয়কে ইতিমধ্যে বাইরে গাড়ির আওয়াজ প্রকাশ এসে জানালো ম্যাডাম আপনার জন্য আপিস থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে সৃঞ্জয় ঘড়ি দেখল বেলা দশটা বেজে পাঁচ মিনিট হুম মহকুমা শাসক বেশ পাংচুয়াল মনে হচ্ছে সৃঞ্জয় উঠে পড়ল গাড়িতে গাড়ি চলতে লাগলো অফিসের দিকে শেষ হল শ্রীনীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস নীল প্রেমিকের প্রথম পর্ব নমস্কার